Вот и все. Кружкой удар прекрасный. Ну не могу я ударить кружкой на дальней дистанции. Я лично не могу. Ну, очевидно, может быть, с советского времени нам это зашло, да, что удар кружкой с дальней дистанции – это удар открытой перчатки. Ну, не могу я тут кисть подвернуть. Получается у меня пальцы, ну, хоть убей, а. Поэтому и вам я не говорю, что можно так, а можно… Ну, а почему нет? Посмотрите, вот, ребят, вот Рома, да, опусти руки, Ром. Все, вот твоя борода, да, вот дальняя дистанция, правильно? Посмотри, правый сбоку кружкой. Ну что, ударил уже эти кулак, кулак поставил? А? Ром, встал у меня кулак. Почти с дальней дистанции. Ну, даже видите, все равно чуть подвернул. Чуть поближе подойду, да? Вот это средняя уже дистанция, ребят. Фронтальная стойка, расстояние руки. О, встал косточками. А? Да. Правильно? Смотрите, подбородок стали косточки, да? Да. Только есть маленький нюанс, ребят. Зачем мне вот в эту часть... Вот в это лицо, так сказать, бить сбоку. Когда сюда прекрасно идет, ударное движение прямой, прямой, прямой. А удар сбоку, он с какой целью вообще наносится? Зайти, обойти защиту. Подними руки. И если у него руки стоят здесь, ударить сбоку, вот встань вот так, Ром. Вот, вот так, чуть-чуть. Нет, вот чуть-чуть вот сюда, вот так встань, вот, чтобы вы меня наискосок видели. Чуть-чуть вот так встань наискосок. Вот так еще. Во, вот так. Посмотрите, пожалуйста. Вы видели, смотрите, как, какой момент раскрытия у меня происходит. Я пытаюсь ударить кружкой. То есть у меня рука идет вперед. Но просто так не получается. Значит, мне надо разворачивать плечи. Я разворачиваю плечи. Но переворота плеча нет. Значит, моя голова открыта. А у Ромы стоят здесь руки. И чем я бью, ребят? Видно же, что я бью вот этими костяшками. Я не могу так подвернуть кулак. Ну нет, у меня не могу. Удар сбоку, его основная специфика и есть в том, что он заходит за его руки, за руку. И, как и при прямом ударе, сразу на место кулака, который закрывал мой подбородок, правый в данном случае, становится плечо. А раскрывание локтя происходит позже, что дает вот этот эффект так называемого хлыста, как бы сбоку у вас движение происходит. Даже стоя, смотрите, я как зашел за Роман наш. Удар кружкой, вы раскрываете. Нет переворота плеча. На средней дистанции. Да прокатит здесь. Да, как дал корот. Ну почему нет? Мы с вами разбираем не то, что правильно, а неправильно. Возможно, невозможно. Можно на средней дистанции ударить здесь за руку, на, на ближней? Можно. Ударил, ударил. Но опять, все равно, короткое, но раскрытие. Но все равно где-то удар. Вот на средней, на ближней дистанции, еще на средней, я еще поставлю косточками здесь. Дальше уже у меня не ставится кулак. Хотите вы этого или нет? У меня идут пальцы. Да, и на максимально длинном у меня будет, будет косточка. Поэтому нету такого, вот это правильно, это неправильно. Есть такое, прокатило, не прокатило. Ну, упала твоего кружка, и, блин, человек. Все прокатило, почему нет? Не сломал ты пальцы, не выбил. Ну, умница, хорошо. То, что удар кружкой, сильнейший удар, вот тут складывая массу, безусловно. Но это удары одиночные. Удар кружкой не подразумевает переворота плеча, то есть передачу инерции в следующее движение. То есть удары кружкой, это не серийные удары. Это удары одиночные. Они могут быть быстрыми. Это не серия, ребят. Это быстрый одиночный удар. А серия будет, когда одно движение переходит в другое. И выход на какой-то одиночный акцентированный удар. Любой акцент – это остановка.